。林动公子，我们又见面了。半步造化境，若你能从武碑之中得到一步造化武学，那就有跟他动手的资格了。要进入造化武碑，必然要争着一席之位。就凭你去死！天灵极法，天龙起。我现在可有资格了。这应该就是造化武碑的武学空间了。造化武学，快放开我！那东西要追过来了。毁灭远古宗派的那些东西，怎么会出现在这里？师尊，这位就是您的传承者吗？不错，你带他去吧。这也太壮观了吧！这里存放的都是宗门的造化武学。这些造化武学是不是我都可以学啊？你要学的是那个。这些人之中有谁能够领悟造化武学啊？我看啊，还是那个琳琅天机会最大。那也未必，在武碑之中能够参悟造化武学的人，简直屈指可数的。可儿，莫要多虑。琅天是我林氏宗族的天才，以他的资质，不会有问题的。是，穆叔，可儿明白。嗯。不知林动会如何？这家伙，每次都能有出人意料的表现。九品武学，托叔，我……哎，王延少爷，希望你把握住下一次机会。童叔放心，下次我必然能得到造化武学。看来这些人都没得到造化武学、啊。是啊，现在只剩下两个人了，不知结果会如何造化武学，带。林氏宗族的林琅天果真是个天才啊！哦，林琅天果然是四大宗族中的佼佼者。穆叔，琅天做得好，你当真是实力不凡呐！恭喜了，林琅天大哥。造气镜也不知道这小子为什么会在这里突破、啊。是啊，这是怎么回事、啊？只是突破造气镜而已，有什么好大惊小怪的？想不到灵动镜能在此处突破这造气镜，我竟然突破这造气镜了！嗯，想不到你这么快便完成了突破。那么接下来，嗯。就请接受我宗派的武学传承吧，小子，还愣着干什么？快去呀！嗯嗯
。我还从未见过有这等气势的造化武学。这林东竟能得到此等武学，还真是让人惊叹呢。造化武学，终于是到手了。哇，林氏两人竟都得到了造化武学，琳琅天、林动到底哪个更强一些啊？废话，当然是琳琅天。琳琅天可是林氏宗族的天才。可这林动虽然出自林氏分家，但他的实力竟能得到如此造化武学，也非同一般呢。林动，啊，恭喜你得到造化武学，可儿姐。哈哈哈哈当真是英雄出少年呐、啊！这位是我林氏宗族的林木长老。啊，晚辈林动，见过林木长老。林动，你之前的事迹，可儿也曾与我提过。多谢可儿姐。不用客气。此次你与狼天都得到了造化武学，这让我们林氏在大燕王朝中的实力又有所提升。木叔。希望不久之后的足笔，你也能好好表现。多谢林木长老，小子定当竭尽全力。嗯。想不到，林郎天也得到了造化武学。我看这事儿可没那么简单。啊？什么意思？哎，现在还不好说，只是一种感觉而已。诸位，此次我们四大宗族进入大荒古碑，并非只为这武学而来。啊，他什么意思啊？四大宗族还有别的目的？不清楚、啊。狼天，此事由你来向大家宣布吧。是，木叔。诸位，经我们四大宗族发现，在这块造化武碑之下。还隐藏着一座远古宗派的地下宫殿。什么？地下宫殿？这地下宫殿之中必定有什么远古宝藏。而在这宫殿之中，埋藏着远古宗派真正的宗族宝藏。诸位，我们四大宗族并不打算隐瞒什么，也没有独自占据之念。宝藏之归属，全凭各自本事。太好了，要发了！这是要发了。当然，若想得到宝藏，并不会那么轻松。在这地下宫殿之中，还有着极其强大的守护兽存在。守护兽？这这这可怎么办啊？而我们四大宗族必将全力应战守护兽。若是愿意与四大宗族共同御敌，我们也愿意分享宝藏。啊，这事儿风险很大呀。虽然四大宗族在这里，但是……嗯，不过远古宗派的宝藏可是很有吸引力的。哎，怎么样？要不要拼一下？<笑>我们大魔门对远古宗派的宝藏很是感兴趣，我们愿意加入。阴魁宗也愿意加入。我们都加入，是啊，我们也加入，我们愿意追随四大宗族，一起打败守护兽，一起夺宝，一起夺宝。小子，别去趟这浑水。嗯，我也感觉到了，那地下宫殿之中，好像透露出一股异常恐怖的力量。好，那便开始吧。王岩少爷。
，中锋打开了，杀！我们走。小子，我们快走吧。嗯、小严，走，我们离开这里。守护兽。是。啊受击败了！快看，守护兽真的被击败了，成功了！四大宗族厉害啊！四大宗族，四大宗族厉害啊！四大宗族太厉害了，太厉害了！竟然想跑！算了、啊，别追了。我们的目的是宝藏，无需再浪费力气。走，我们进去。你为什么要找那只守护兽啊？嘿嘿，那应该是一头远古血蝠龙啊！什么龙？呃，也不算真正的龙，不过它体内可是有着真正的龙之血脉。若是雕爷能吞了它的妖灵，<笑>睁大眼睛给雕爷仔细找。是，雕爷。放心，他跑不掉的。小严、啊，嗯
哼，看来这头旋风龙已是精疲力尽，只要吞下它，雕爷的修为又能恢复几分。嘿，哦，你这蠢虎！告诉你，这旋风龙是雕爷的。啊、哦！陈虎，给我老实点！小雕，我觉得我们还是得谨慎点。这血腐龙，连四大宗族合力都未能将他击杀。虽说他现在身受重伤，但我们还是得小心行动。嗯，你打算怎么做，小子？哼，一会儿听我指挥。真是太险了！嘿嘿，现在这驯服龙是雕爷的了。哇哦！陈虎，你干什么？快给我滚开！谁让你弄雕爷的东西了？你快松开，不然我不客气了。这是。离开此地，王室弟子
，大家跟我走。是。我们走。是。那些四大宗族的人竟然自己先跑了，我们跟上去。是是，邓小姐。小姐滚蛋！少宗主，少宗主，你没事吧？快，离开这里。是。再不走，我们就完蛋了。好了，小子，小严，快走。古碑还未到开启时间。这怎么办？我们该如何是好？有想想办法。这东西要追到这里了，有一个办法可以出去，集合我们四大宗族之力，强行开启古碑。啊，这这真的可以吗？哦，如今也唯有此法可以一试了。喂，你们两个，也过来帮忙。什么？嗯嗯。我们凭什么听你的命令？若想活着出去，就按我说的做。所有人将原力注入古碑之中。是。是是是我们上。是。走。是是是。起作用了，继续注入原力。强行开启古碑，我们快过去，小严。
好了，终于能离开这鬼地方了。桐叔，我们走。啊，怎么回事？这怎么回事？是怎么回事？发生了什么？什么事啊？不是啊，不是啊，这怎么了？怎么会？这出口还不稳定，我们要赶快出去。木叔，带着大家先走。嗯，所有临时弟子，进入出口。林公子，我们也尽快离开此地吧。嗯。唐磊，你快走，快，我们走。乖乖在这等死吧。凭什么？老天兄，那个乾坤带是你从地下宫殿带出来的。嗯，不错。什么？原来那守护者一直追的人是你？你这家伙是要我们所有人给你陪葬吗？夺宝本就有风险，你们应该很清楚的。可你知道那守护者害我们损失多少人吗？是，是，这次损失太惨重了，确实太过分了。他是想自己独吞那些宝藏吧？至少你们还能活着从这里出去。桐叔，我们走。黄埔妹妹，看来此次我们都空手而归了。以后还是别与那琳琅天走得太近为好。我们走。是是。
希望你能活下来。小燕。你没事吧？这是……原来这里面都是涅槃丹，难怪琳琅天那家伙拼了命也要抢回去。嗯、小子，面对这等强者，我们没有胜算的。事已至此，我有一搏了。雕爷也只能陪你搏一把了。你，魔猿变。求天旨。
，不好，身体已经完全动不了了。你为何会习得本宗的秘传功法？说。师尊，弟子拜见师尊。天泽，想不到你还留在此地。守护宗派，弟子一刻都不曾忘记。老夫已将祖父的意志传给了这位少年，你就不要为难他了。弟子遵命。天泽，你做得很好。多谢师尊前辈，多谢前辈手下留情。你既是师尊的传承者，还望你能好好利用宗门的遗泽。晚辈谨记。这远古宗派的信念，着实让人佩服。小雕，小雕，林动，雕爷，您这是要睡到什么时候啊？啊啊啊！那那守护者呢？他已经走了。啊，什么？走了？我们也尽快离开此地吧。哎，等等，哎，小子，跟雕爷说清楚，到底怎么回事？哼，这个嘛，说来就话长了。现在就给雕爷说。你说大荒古碑的出口还能用吗？小子，别卖关子了，现在就说说。我们终于出来了。小子，接下来怎么安排？先提升修为。然后，便是找回祖符费尽心力，仍未能开启远古宗派的至宝。现如今，老夫已是迈入造化境大成，正是破除至宝封印的绝佳时机。若是能参悟远古宗派的奥秘，我阴魁宗必然能够称霸整个大燕王朝。立刻召集所有分部长老，返回本部，准备破除至宝封印。是。
精神之火终于是炼成了。雪芙蓉的妖灵果然非同凡响。小雕，刚刚我似乎隐约看到一个人形。哼，那可是雕爷还未丢失修为之前的样子。待雕爷修为恢复，小严。嗯。太好了，嗯、小严也提升了。嗯小严，你真是太棒了！<笑>想不到你这蠢虎竟能凝结出妖灵，切，又让你沾了刁爷的光。哼<笑>。嗯？怎么，蠢虎不服气是吧？那就跟刁爷比划比划。嗯嗯、好了，<笑>你们别吵了，我们该出发去大魁城了。小子，你是要去阴魁宗？祖福即使被阴魁宗宗主取走，我们自然应该先从那里找线索。嗯，话是不错，但你以为藤磊会打开大门请你进去？说不定他真会打开大门迎接我呢。我们走。嗯嗯嗯，你这蠢货，小严。少宗主从古碑空间里得到这紫影九魄，仅仅是修炼初期就如此厉害，假以时日，必定是非凡绝技呀、啊。可惜没拿到造化武学，倒是便宜了灵动那小子。哼，可惜那小子死在了古碑空间之中，不然老夫定要亲手剐了他，为我宗儿报仇。化骨长老怕是没机会了。你那守护者的恐怖实力，那小子断然不会有丝毫活路。啊，少宗主说的极是。不过这次倒是意外发现了那座地下宫殿，只是那个守护者的实力太过强大。少宗主不必多虑，待下次古碑开启之时。可让宗主集结强者进入地下宫殿。嗯，若是能得到地下宫殿中的宝藏，那我阴魁宗超越四大宗族，便指日可待了。嗯、啊，是宗主的来信。父亲要我尽快请曹镇书返回总部，他将在十日之后集全宗之力，破除当年从古碑内所获至宝的封印。啊，看来宗主已有了万全的把握。藤雷，快给小爷滚出来
，是何人在外面喧哗？少宗主，是是是林动，那林动正在门口叫嚷。那小子竟然还活着！少宗主，召集所有人，今天我让他有来无回。是，所有人，跟我走。彭磊，快出来！老友来访，你是让我去闭门羹吗？怎么，居然有人在阴库门口闹事？哟，这点心眼子，这小子疯了吧？啊！开了，出来了，出来了，出来了！林动，想不到你居然能活着从大荒古碑出来。抱歉，让藤少宗主失望了。你小子居然会自己送上门找死！那尊高等浮魁和你得到的造化武学，我今日便收下了。东西都在，只怕你没本事拿。你这狂妄的小子！少宗主，不要劳烦你出手，那小子交由我来处置。林动，今日我要拿你来祭奠我家宗儿在天之灵。化骨长老，上次的伤。可好利索了，小子，这次我非要把你的骨头一块块打碎不可。嗯，起！哈哈哈哈哈！化骨长老，你好像不太灵活了吗？看来上次的伤还未痊愈呀！花骨长老，不知小雕和小严如何了？如何呀，花骨长老，还要继续吗？臭小子，我跟你没完！这这这，想不到那小子的调虎离山计还真管用。车火，我们走。啊大小姐，大小姐，什么事如此慌张？启禀大小姐，是是林动，那林动正在阴魁宗门前闹事。林动，你确定吗？属下亲眼所见，千真万确。想不到他居然还活着。走，我们去看看。是。先前，怎么，你要出门呢？宗主。爹。是林动回来了，而且他还在挑战银魁宗。哦，就是之前你提过的那小子，有意思，我倒也想见识一下他的本事。爹，那我们快走吧。嗯。嗯，嗯到此为止吧，花骨长老。你不嫌累，我都快累了。没见过，你这臭小子，这人厉害呀、啊！他是什么人啊？那人是林动，就是他打败了王岩。我听说古剑门也栽在他手上。哦，想不到化骨那老家伙竟如此不堪。看来林动的修为又精进了不少。化骨长老，你退下吧。少宗主，我怎么？你还嫌我阴魁宗不够丢脸吗？林动，别欺人太甚！藤少宗主，有什么手段，尽管使出来吧。想不到藤雷所得的九品武学，倒也是厉害。这招还真不好对付，我圆变。
少宗，这九品武学倒是挺厉害的嘛。小子，你的造化武学呢？怎么不使出来看看？该不会是你资质不够，无法修炼吧？哼，对付你还用不上造化武学，我会让你后悔的。真以为靠这种蛮力就能胜过我？我现在就了结你！将身体强化到这般地步，倒是与我大魔门不相上下。藤少宗，我说过，对付你根本不需要造化武学。少少宗主，少宗主，小子。我今日必取你性命！所有人，启动阴魁巨魔阵。可是，可是什么？快！是，布阵。是。是看来，唐磊那小子是给逼急了，竟敢使出消耗如此之大的阵法。爹，我们是否要助灵动一臂之力？这是灵动与阴鬼宗之间的恩怨，我们尽管隔岸观火就是。可是，开剑！这是阴鬼宗被人封了，快跑！成虎，怎么样？有什么发现吗？喵！看来这里并没有祖父的讯息。哎，我们算是白跑一趟了。喵！嗯嗯，这是。喵、啊！嗯，<笑>居然是密道，走进去看看。喵、嗯！陈虎，我们找东西。这里也没有。嗯，怎么有发现？陈虎，这可不像是什么藏宝的地方。不好，我们快离开这里。看来这大阵也不过如此。混账，再次发动大阵！啊，少宗主，弟子们的原力已经耗完了。这次阴魁宗真是要栽跟头了。那倒也未必。啊
，交给小严，你们总算出来了。小子，我们快走！有祖父的消息吗？哎，这里没有，快走！好吧，我们走。老<笑>夫只是闭关一年而已，现在连一个无名小辈也敢盗我阴魁宗撒野，半步造化境。是什么人？哦、曹振说。曹振说，那小子是林动，他屡次三番与我阴魁宗作对，而且还夺走了我宗的高等福魁。哦，不曾想老夫竟闭关一年，大皇军竟然变天了。曹长老，那小子不仅杀了我儿华宗，还重伤了我，请曹长老替我报仇。花谷长老。想不到你竟如此无用，那小子确实有点实力。我阴魁宗养着你这种废人有何用？曹长老，这是何意？既然你已无用，不如将精神力献于我，我自会替你报仇。放开我！<笑>是。这家伙竟然干掉了自己的同伴。赵宗主放心，那小子就交由老夫处置便是。想不到血屠手曹振竟然在大溃城之中。爹，为何我从未听说过此人？曹振。可谓是阴魁宗之中最为凶残之人，一直为阴魁宗干着见不得人的勾当。曾经仅凭一人之力，血洗大力归元宗，人称血屠手。这次，林动可是凶多吉少了。林动，林动。你还不是这家伙的对手，找机会赶紧跑！半步造化境，我想试试，到底有多强？哼，可别怪刁爷没提醒你。小严，你退下吧。小子，有什么手段，尽管使出来吧。这样下去，是撑不了多久了。人精之力。
若是您出手，必定能救下林动。哦，若是能救下林动，说不定可以让他为我大魔门所用呢。爹，嗯，啊，怎么回事？啊，真<笑>想不到。年纪轻轻，竟能凝结出精神之火。曹长老过奖了，要对付你这等强者，自然是要留一些底牌的。哼，你以为靠着精神之火就能战胜老夫吗？嗯、大荒求天旨。觉得威力着实是太恐怖了，小子，见好就收，找祖父要紧。嗯，说的不错。啊，这，彭少宗主，我有些事想请教，劳烦跟我走一趟吧。小严，放开我！你臭小子，快放开我！是，走吧，钱谦。是，爹。林动，你为何要抓我
，你真是要彻底得罪我们银魁宗吗？哼！自我杀了华宗之后，不是早把你们银魁宗得罪了吗？放了我，我保证银魁宗之后不找你麻烦。哈哈哈！彭少宗主，你当我是三岁小孩吗？那你究竟想怎样？哼！我只想知道一些你们银魁宗的情报。有本事你就杀了我，我什么都不会说的。你知道一些精神技能可以直接搜刮人的记忆，不过施展过后，那些被施法者会变得神志不清。我想，你不希望我用这招对付你吧？你想知道什么？殷魁宗在上一次大荒古碑开启之时，曾得到过一件至宝，那东西现在何处？你在说什么？我不知道。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这若是真被阴魁宗宗主破除，那就麻烦了。阴魁宗之中，有多少位踏入造化境的强者？加上我父亲，总共有三位造化境强者。竟有三位造化境强者，还真是棘手。你要知道的我都说了，你你还想怎样？你在造化五碑中得到的那部九品武学，交出来吧。什么？你这个强盗！强盗都怪属下大意，才会让少宗主被人请走。嗯，以你半步造化的修为，竟败给了一个造气境的小子，确实是属下轻敌了。属下一定会杀了那小子，将少宗主救出来。禀宗主，属下可以调集宗内强者，搜寻少宗主的下落。嗯，且慢。磊儿被抓一事，先不要声张。这……那个叫灵动的小子，既然能击败曹镇长老，想必也不是什么小角色。现今我们也不清楚他的目的为何。何况破除至宝封印的日子就在眼前，此事不能有任何闪失。传令下去，所有人加强戒备。是。宗主，近日来阴魁城丝毫没有动静，只是增派了护城的守卫。好。横叉那个老家伙，居然这么沉得住气。爹，此事有些蹊跷。芊芊，说说你的想法。藤磊是藤叉的独子，他居然能够不顾独子的安危，只能说明一件事：阴魁城中有比藤磊更重要的东西。嗯，召集所有造气境以上强者，我们去阴魁城走一趟。板着一张脸吧，我们就快到阴魁城了。
么到了。这里，便是阴魁城吧。想不到守卫竟如此森严。小子，你打算怎么进去？哼！藤少宗主，小子，我已经带你到阴魁城了，你还想怎么样？你应该知道有什么进城的办法吧？确实有另一条路可以进城，好、哦，说来听听。想不到，这里烟煞之气如此浓郁。哼哼，我看是那藤磊故意给你指了条死路，他是想借着阴魁山的阴煞之气，让你死在这里吧？哼，难怪那家伙之前回答的那么爽快。这些阴煞之气还难不倒你雕爷？哼，好了，小子，我们走吧。三个造化境强者，那个应该便是藤叉，祖符就在他手上。小子，沉住气，现在下去就是送死。待他祭出祖符，我们再找机会下手。嗯，不过，他们在等什么？嗯、哦，你看。啊，这是冲日之象。时辰已到，准备破除至宝封印。是是。哼！我的本命灵符发出了极强的感应。哼哼，那就对了，那个就是祖符。祖符就在眼前了。不久阴魔玄阵，是。海阵。是想利用冲日之象引动地煞寒气来冲破祖符封印。如阴血眼，嗨！
小公主，您这是？马老，我似乎感应到一丝极其怪异的原力波动。<笑>小公主的原力感应着实是敏锐，是否需要属下前去调查一番？不必了，马老，这丝波动转瞬即逝，我们还有正事要办。属下遵命。马老，那里可是天岩山？不错，当年少公主正是在那天岩古墓中获得涅盘心，深受公主的赞赏。少公主是否想要故地重游一番？属下们可陪同您一起前往。是吧？我没事，马老，完成师傅交代的任务要紧。我们走吧。是。我们走。是是是。威力着实强大，不知祖父的封印如何了？成成功了！<笑>我阴魁宗必将横扫整个大燕王朝！恭贺宗主！恭贺宗主！恭贺宗主！不好，等等，小子是那位黑瞳前辈，哼，祖符的封印必然不会那么简单。你是什么东西？未得认可者，与符无缘。哼，纵使你生前再强，如今也只是一道残影而已。所有阴魁宗弟子，将此残影打散。是。何德？这怎么回事都被吸干了，宗主，这至宝的力量太过诡异。宗主，此事还需从长计议。那，那是什么力量？死亡之力？想不到那黑瞳老人仅是一道残影，便已强到这等地步。死亡之力？哼哼，那等掌控生死的力量。还不是现在的你可以理解的，或许以后
，你也能够达到那种通天的地步吧？怎么回事？难道是有人偷袭我宗？爸，有人偷袭！啊、藤叉，想不到你阴魁宗竟然还藏着这等宝贝，木雷。是大魔门的人，看来他们早就盯上阴魁宗了。这下，夺取祖父就更麻烦了。穆雷，你们大魔门竟敢到我阴魁宗来夺宝，哼，怕是有些不自量力吧？唐刹，这宝物你阴魁宗显然无法处理。穆、嗯、雷宗主说的不错。藤叉兄，此等至宝，着实不该由你一人独占吧？不如我们一起研究如何？武宗，想不到你也来这里凑热闹。藤叉兄，弄出这么大动静，很难不引人注意啊！我们可都很好奇，这至宝到底是何物？哼，你们敢？所有阴魁宗弟子。谁敢沾染我阴魁宗之物，格杀勿论！是。哼，大皇军的三大宗派都到齐了。芊、嗯、芊，一会儿开战，你直接去夺取那宝物。是，爹。哼两尊高等浮魁。还有两尊高等富魁，这等战斗力，不愧是大皇军第一宗派。那大魔门和武盟的几位长老，至少也都是造化境强者，要夺取祖符，只怕是更加困难了。小子，你打算怎么做？再等等，总会有机会的。这些年，两位的实力没有丝毫精进啊！无极玄体，火影力，四把。
像这样，怎么可能？不好意思，领先两位一步。不久之前，我已突破至造化境大成。混账！穆雷、吴宗，现如今你们可还想动手？藤叉。实力的确有些出乎我们意料，不过即便如此，你也无法破除那至宝的封印。两位，老夫倒是有个提议，集合我们三个门派的强者，一起破除至宝封印，如何？若你们真能帮我解开封印，我愿与两位共享宝物。此话当真？那是。我武盟愿意出一份力，穆雷宗主，如何呀？还望藤叉宗主说到做到。哼，当然。九位造化境强者，想不到竟能见识到这等阵仗，竟是集结了九位造化境强者，这等实力必然能破除那至宝的封印。大荒军三大宗族竟会有联手？是啊，这么多造化境强者，放眼大燕王朝都是少见吧？各位准备破封，是，是是。你你，嗯，你破。金魁宗撒野，那是是林动那小子。一个造气境的小子。妄想冲破至宝的封印，等着被化作尘土吧。干什么？难道一个造气境的小子就把你们给吓住了？把东西给我夺回来！是，宗宗主。是。宗主，夺走至宝那小子，那小子就是林动。哦，原来是那小子。两位。今日之事，是我阴魁宗与灵动之间的恩怨
若谁想插手，便是与我阴魁宗为敌。想不到林动竟然能破除那宝物的封印，我们现在怎么办？如今藤颤的老家伙已是造化境大成，我们已是无力对抗。若是藤颤夺回宝物，岂不是？嗯，希望林动那小子能顺利逃脱吧。熊竟然全体出动了，<笑>一定是灵动那小子败露了。畜生，你要做什么？不要过来啊！啊啊啊啊最快的速度了，喵也来助你。哈，一个造气境的小子，为何有这等力量？召唤浮魁，绝不能让那小子逃走。嗯。来这小子竟然也有一尊高等浮魁，看来只能硬拼了。魔元变。哼，想要拼死一搏吗？仅凭一尊高等浮魁可救不了你。浮魁，是。真不好对付，一起上，速战速决。嗯。啊小子，你已经没有退路了。把宝物交出来，我们会让你死得痛快些。林动，你我二人合力，还有逃脱的机会。嗯，只能放手一搏了。哼、啊。宗宗主，藤叉，这下就麻烦了。你果然有点本事。林动，什么？林动，林动
。少宗主就是被这小子抓走的。想不到那宝物的封印，竟被你一个小辈给破除了。看来你也曾进入远古宗派的遗迹之中，莫非你从中得到了开启这宝物的方法？哼，藤叉宗主太高看我了。关于这宝物，我知道的并不比你多。哼哼哼，待我把你练成浮魁之后，你自然会告诉我的。小雕，若是我们合力出手，能有几成胜算？这老家伙可是造化境大成强者，我们的胜算不会超过三成。所有阴魁宗弟子，诛杀此人！是。小子，去死吧！啊、那是小严。你这畜生！爹，爹，救救我！磊儿，少宗主，少宗主，爹，杀了这小子！啊啊藤少宗主，只要你爹愿意放我走，我保证不伤你性命。希望你好好配合。你，藤叉，你若敢妄动，我便宰了藤磊。林东，你若敢伤磊儿丝毫，我必定会让你后悔的。让所有阴魁宗的人都退开。林东，只要你交出宝物并将磊儿放开。我以阴魁宗宗主的身份向你保证，绝对会让你安然离去。哼，少跟我胡扯！莫非你真以为我不敢杀他？爹、嗯！所有人都退下！是。是好了，赶紧放开磊儿。小子，现在就可以放我走了吗？待我安全离开，自然会放了你。走。林动，小心！很多。臭小子，宗主。少宗主他还有半口气，找人照顾他。是宗主，您您这是？我去追那小子，你们尽快跟上，绝不能让他带着宝物跑了。是。竟如此狠毒！啊，林动，那老家伙追过来了！啊，小严、啊，哦。以为靠着那只畜生就能逃跑吗？嗯，那老家伙竟能跟上小严的速度。小严，快
枪炮。小子，已经无处可逃。玄阴剑，便是你的葬身之地。只能跟着老家伙硬拼了，雕爷会助你一臂之力的。哼，还想要垂死挣扎吗？大荒求天旨。造气境的实力，连这武学一成的功力都发挥不了。嚯！什么？啊！不是，难道是宗主和那小子？我们快走，走！是这小子居然还活着！深处的地煞寒气太过浓郁，只要进去就是必死无疑啊！今日起
所有阴魁宗弟子驻守在玄阴剑周围。那个灵洞，我活要见人，死要见尸。是是。是太重，雕爷也抵挡不住啊！小严，危险！啊啊啊啊啊林动，小心！啊啊啊啊啊啊终于醒了，小雕。小子，你伤得不轻，还是先别动了。我们这是在什么地方？这里是玄阴剑的深处。我们正处在一个无风带之中，地煞寒气并不会进入这里，所以我们暂时算是安全了。小雕，亏你还能找到这样的地方。这个地方并不是雕爷找到的，是那石符。什么？石符？不错，若不是石符保护，你早就被地煞寒气给撕碎了。小严，得赶紧找到小严，万一他被地煞寒气……哎，小子，跟你说过别乱动。你现在的伤能活着就不容易了。可是，小子。你也别太小看那纯虎，它本就是妖兽，何况又吞噬了血芙蓉的血脉，凝结出妖灵。在这玄阴剑之中，它存活的几率可比你大太多了。嗯，小严确实也变强了不少，不过我们还是得想办法离开这里。嗯，小子，先别想太多，当务之急还是得先疗伤，之后我们再想办法。这里的天地元力太过阴寒，根本就无法炼化吸收。哦，应该是受地煞寒气的影响。嗯，小子，把乾坤带给我。啊？你要干嘛？哼，借你二十万纯元丹以用。嗯，二十万？你要这么多纯元丹做什么？小雕，这是嘿嘿嘿，你就等着吧，翠云玄阵。嗯、小子，你再汇聚元力试试。元力可以被炼化了，这个法阵可以净化掉天地元力中的阴煞之气。不过二十万纯元丹的消耗也够大的。你这小子，怎么到现在还是抠抠搜搜的？嗯，既然这样，我劝你还是抓紧时间恢复。二十万纯元丹也只够这法阵维持五个时辰。什么？好吧，可不能浪费这些纯元丹
这小子的身体已经恢复的差不多了。小子，你怎么样？伤势已经痊愈了，而且体内的元力也非常充裕。你这法阵还真厉害。切，那是当然。接下来，得想办法出去找小严了。奇怪，我完全感应不到小严的元力。哼，这不奇怪，地煞寒气会隔绝元力的感应。不过，雕爷倒是有个别的想法。啊？什么？在这里炼化吞噬祖符，在这里，不错。虽说玄阴剑环境凶险，但这地煞寒气却也是一道天然的元力屏障，而开启祖符必然会引起巨大的元力波动。嗯，不错。之前藤叉仅是为了破除祖符的封印，便引来了那么多人争夺。若是祖符被人察觉，恐怕会引来更为强大的势力。好吧。未得认可者，与夫无缘。吞噬祖符，终于回到了传承者手中。拜见前辈。接下来就看你是否能够得到祖符的认可了。祖符的认可？对于继任者，祖符会有他自己的选择。你可准备好了？小子，祖符绝非是寻常的宝物。雕爷当年曾见过一位绝世强者，想要炼化火焰祖符。最终，他被天火焚为虚无。而在祖符中，这吞噬祖符又最为神秘，就连我也是第一次见到。倒是有什么危险，雕爷也是爱莫能助。你一定要有心理准备。谢了，小雕，我会小心的。嗯，黑瞳前辈，我准备好了。吞噬祖符，开。进入祖符之中了，灵动，你可一定要活着出来呀、啊！难道我已经进入了吞噬祖符之中了？可是，如何才能得到祖符的认可呢？这里只是一片虚无之地而已。黑瞳前辈，有人吗？这算是考验吗？终于有人了，请问，小家伙，你是迷路了吗？你是什么？我是一切黑暗的源头。我便是吞噬祖符。你是吞噬祖符？既然你能见到我，表示你得到了黑瞳那小子的认可。但是，你能承受这吞噬之力吗？你
所有的感官都将消失，你所有的一切都将被我吞噬，你将永远被困在黑暗牢笼之中。<笑>已经三个月了，这小子连一点动静都没有。你最好能快点出来，雕爷可不想在这破地方待一辈子。嗯，妖兽，正好陪雕爷打发时间。嗯。这里是，哥哥，你睡糊涂了吗？这里当然是我们家呀。什么？难道真的是梦？哥哥，跟我说说，什么梦把你吓成这样？冬儿，青檀、啊，我回来了。这次可是从林城给你们带了好东西。爹，爷爷。爹，爷爷，这次给我带了什么好东西啊？傻丫头。看把你急的！还好，还好，只是一场梦。林动、啊，青竹姑娘，我们终于又见面了。想不到现在的你竟还如此孱弱。你果然是一个只会口出狂言的家伙。等等，我会证明给你看的，青竹姑娘，我会证明的。<笑>你这只蝼蚁，只能证明自己有多么的渺小。林郎天，乖乖缩在自己的乌龟壳里。林郎天，我会打败你的。冬儿，爹可是带了宗族的武学给你。冬儿，别傻站在那儿，跟爷爷回家吧。如果这都是真的。我会继续在黑暗中前行，感受这吞噬之力。我将与吞噬融为一体，我即是吞噬。小家伙，想不到你竟能到这里。所以，我已经通过考验了吗？不错，我认可你成为祖福的传承者。
从今日起，我将与你融为一体，你即是吞噬。祖符传人，当天地古劫来临之时，这个世界需要你来守护已经过去半年时间了，哼，这小子却还是没有半点动静。身边引开就好。嗯、啊，想不到这东西还挺聪明。喂，到雕爷这里来。糟、啊、了。知道这半年时间，雕爷是怎么过的吗？什么？才半年时间？我在祖符之中，感觉已经过了上百年之久。有那么一刻，我以为永远出不来了。嗯、看来你小子确实经历了一些磨难。不过，能够成功炼化祖符，这一切都是值得的。嘿嘿，哎呀，看看这雄厚的精神体，你至少已是高级灵符师的境界了。对了，我的肉身……放心。有雕爷看着呢，在那边，至少还能动吧？小雕，啊，这段时间辛苦你了。切，少拍雕爷的马屁，赶紧回肉身，带雕爷离开这鬼地方。嗯小子，感觉如何？看来这半年时间，原力没有丝毫提升。你这身体都假死大半年了，还能动就已经不错了。说的也是。接下来，我们得离开这玄阴界了。这半年时间，不知小言如何了。小雕，我们走。已准备妥当，确定吗？属下追踪的畜生已经有一个月的时间，那畜生的习性已经被属下摸透了。我已安排人手提前做好埋伏，他今日必定落网。那畜生半年来杀了我宗不少人，显然是想为他那个主人报仇。这次您能亲自出马，他必定是在劫难逃了。嗯、啊，那畜生出现了。动手，给我拿
下这头畜生！是。成功了，半步造化境。吞噬祖父果然强大，竟能将地煞寒气直接转化为天地元力。祖父这等神物，有这种能力也不足为奇。小子。吞噬祖符的能力应该不止如此，能将它发挥到何等地步，还得看你这个持有者如何使用它。那我可以借着此地的地煞寒气，一举突破至造化境大成。小子，莫要操之过急。啊，虽说你凭借着吞噬祖符的炼化之力，短时间内便从造气境突破至半步造化境，但别忘记，你的元丹也是有极限的。若是急于求成，说不定你会因元丹炸裂而亡。什么？像祖符这等天地神物，更是需要谨慎使用。若是掌握不好分寸，只会将自己反噬。雕爷我就是最好的例子，明白吗，小子？嗯，明白了。我们加紧离开此地。嗯不知什么时候才能离开这鬼地方。哎呀，快了！待宗主将灵动的妖兽炼制成兽魁，我们就不用守在这里了。啊？为什么？到时候那只畜生便会帮宗主找到灵动的尸体。啊、那样的话，宗主便能找回至宝了。哎、啊啊啊。什么人？啊啊啊、你你是灵动？说。你们把小严怎么了？他已经被宗主抓住，带回阴魁宗了。藤叉、啊。感谢各位今日赏脸光临。今日请各位前来，是想跟大家商量个事。大家都知道，我们大荒郡是大炎王朝第一大郡。但我们各宗各派的实力、地位都远逊于四大宗族，根本原因在于我们一盘散沙，各自为政。如果我们能联合起来，绝对足以跟四大宗族平起平坐。藤叉宗主言之有理，我们大荒郡早该联合起来了。说的不错，二荒门愿意追随藤叉宗主，共缔盟约，我们也愿意加入。愿龙腾加入，帝王帮也加入。开天宗也愿意结盟，加入！加入！五宗兄，穆雷兄，你们意下如何？这个姿势体大，还是从长计议比较好。我也得回去跟盟内兄弟们商议一下才行。嗯是灵动的坐骑。各位对这畜生并不陌生吧？今日，老夫要将他炼制成兽魁。他是想借那妖兽寻回被灵动夺走的至宝。若是藤叉寻回那至宝，吞并我们大魔门，是迟早的事。待老夫寻回至宝之时，便是我大荒郡。崛起之日！什么？这怎么回事？你差！嗯？谁？是谁呀？那小子居然还活着！林动，你竟敢对小岩动手！林动。想不到你竟能从玄阴剑活着出来，倒是省得我用这畜生去找你。我会让你付出代价的。哼，狂妄的家伙！上次让你跑了，这次我便让你有来无回，嗜血魔逼！你、嗯啊、怎么会？啊啊啊
事！林东，你这卑鄙的家伙，有本事就跟我正大光明的打一场！放我出来！啊啊、林东，你要干什么？那是什么招数啊？难道是精神力？精神力能达到这等境界？曹镇长老，宗主救我！宗宗宗主！曹镇长老，林东，你竟敢杀我宗的门人！大荒郡所有宗派，诛杀此人！诸位，今日之事，是我林动与阴魁宗的恩怨，和在场的其他人无关。但若是有人要站出来与阴魁宗一起，那曹镇就是你们的结果。那林动的实力太惊人了吧？怎么办？曹镇可是半步造化的强者，这林动一招就……阴魁宗的恩怨与我们大魔门无关，武盟也不会参与。我们也不参与。不喂，这跟我们也没关系吧？快，我们也退下吧。哼，一群没用的东西，老夫便亲自解决你。造化青山。天灵奇法，四季合一，造化神笔，宗主。逼到如此地步，藤叉的实力绝不止如此。那林动明明只是半步造化境，却能压制住藤叉，着实让人意外。造化境大成，不过如此。你这不知天高地厚的臭小子，让你见识一下什么是真正的造化武学——大荒分海印。这也能称之为造化武学？大荒求天旨，一指求天地。这就是你
最强的五绝：大荒求天指、二指、碎山河。连续施展造化武学，阴魁血哭一，歪门邪道。宗主，宗主，您没事吧？哼，看来藤叉这次是彻底败了。林动的实力太强大了，如今恐怕这大荒郡中已找不出能够与其媲美之人了。大阵是，所有阴鬼宗弟子发动护宗大阵。是。云动，纵使你再有本事，无法抵御我的护宗大阵。让至宝交出来，便让你和你的妖兽安然离去。你也配跟我谈条件？既然你自寻死路，那我便成全你。护宗大阵，嗨！看来这是阴魁宗最后的底牌了。不知林动要如何应付？禀少公主，法阵已修复完毕。嗯，少公主，这法阵显然是人为破坏的。难道是有人想阻挠百朝大战？嗯。少公主，刚刚的原力波动是？那是我先前感应到的怪异波动，只是这次的波动强大了许多。少公主，我们是否前去探查一番？想必这绝非是寻常的宝物吧？我们的任务是查探远古战场周围的法阵，若这力量真有什么奇特，师傅也会另有指示的。少公主说的是，是属下鲁莽了。走吧，我们去下一处法阵。是，少公主，属下认为我们应该留守一人在此，说不定那些破坏法阵的人还会回来。马老言之有理，那我们留下一名弟子看守在此。属下愿留下看守此法阵。嗯，这种小事，交给弟子们便是。属下是担心，若对方的目的是阻挠百朝大战，想必实力应该不容小觑。既然马老坚持，那便有劳了。我们走。
，是是。机不可失啊！林动静以一人之力击溃整个阴魁宗，看来这便是那至宝的威力。所幸至宝是被林动所获，藤叉。你还有什么手段？尽管使出来吧！快，再次发动大阵！宗宗主，我等已经没有余力了。林动，真该把你早点解决掉！哼，你现在后悔，已经晚了。林动，藤磊，你想做什么？<笑>做得好，磊儿。干掉那只畜生！走吧，小人。你这是做什么？爹，收手吧。林东兄，还请高抬贵手，放过我们阴魁宗吧。逆子，阴魁宗什么时候求过人？少宗主。所有阴魁宗弟子，杀了那小子，夺回至宝，吞噬之力。我阴魁宗必然能够称霸整个大燕王朝。的一些记忆，想不到吞噬祖父还有这种能力。嗯、爹，想不到藤叉竟落到如此下场。藤叉竟然被干掉了，那林动简直就是怪物吧？林动静以一人之力，新魁宗恐怕要一蹶不振了。穆姑娘，穆雷宗主，多谢两位所赠的纯元丹和这身战袍。哈哈哈！林动兄弟说笑了，此次你打垮了阴魁宗，算是为我大魔门解决了一个大麻烦。这些东西又算得了什么？那么在下便告辞了。公子接下来可是要前往林氏宗族参加族比？正是。相信以公子的实力，定能在族比中脱颖而出。多谢穆姑娘。对了，有件事还想请穆姑娘帮忙啊，公子请讲。还请穆姑娘帮我照顾一下大英城的英之武馆，这人情以后若有机会，在下必当报还。林动公子客气了，这件事就交给芊芊吧。啊，多谢，我们后会有期，告辞。林动兄弟，一路顺风。林动兄，走好。众兄，林动兄弟，保重，保重啊，保重啊。芊芊。你既然对他有意，何不劝他留下呢？他志不在此，任谁也是留不住的。嗯、林小姐，请多指教了。林红表弟，我可不会手下留情的。笑儿，啊，爹，嗯，足笔之事安排的如何了
，如今小辈之中，林霞与林红两人均已是元丹境大圆满了。嗯，此次足比，我们必然能有不错的成绩此比试，林霞胜。林霞，最近又有进步，不错。多谢林笑说。林红，还得再加把劲儿啊！是。好了，今日的比试到此为止，足比将近，大家不可怠慢。最近可有洞儿的消息？听路过的商队提起，洞儿似乎在大荒郡闯出了一些名堂。哦，哈哈，想不到洞儿竟能在大荒郡闯荡。对了，青檀呢？怎么一直不见他？那丫头独自去深山修炼了一年，现在已是造气境强者了。哈哈哈，想不到如今青檀竟有如此这等实力。看来此次足比，我们又多了一份胜算。不过，自从他修炼回来之后，感觉像是变了一个人，总是神神秘秘的。哦，前辈。考虑好了吗？是否跟我一起走？多谢前辈一年来的教导，不过我还是想与我的家人在一起，还望前辈能够谅解。青檀姑娘不必顾虑，我并不强求姑娘一定要跟我走。多谢前辈。嗯，带着这个。这是？这是我宗的信物。若有一天，青檀姑娘想要了解自己真正的力量，便以此物召唤我。相信不久之后，我们还会再见。我真正的力量。为何特意来这阴魁山？我在藤叉的记忆中看到，他似乎在这里藏着什么东西。这里的地煞寒气越来越重了，应该就在这附近。一尊灵魁，而且还是最为恐怖的血灵魁。血灵魁，灵魁本就比福魁更为强大，实力相当于涅盘境强者。而这血灵魁
，是灵魁中最为强大，也是最危险的。想不到，藤叉竟然藏着这么恐怖的东西。若当时他照出这血灵魁，凭藤叉的实力，绝不敢收服这血灵魁。啊？为什么？因为血灵魁的煞气极强，很容易反噬主人。这东西一放出来，就会开始疯狂杀戮。这么危险？难怪藤叉没敢动手。看这阵法，应该也是很久之前某位强者将它封印在此的。藤叉只是运气好，在这里建立山门，才发现了这尊灵魁。他应该也一直在寻找驯服血灵魁的方法。嗯，这血灵魁太危险了。走吧，我们得将这里的通道毁掉。这种东西，还是永远封印在这里为好。小雕，小子，这么强大的灵魁，若是留在这里，岂不可惜？哦，难道你有办法收服这血灵魁？嘿嘿，现在的我肯定是不行，不过他应该可以。你是说石符？这石符本就是奥妙无穷，可以先将血灵魁封印在石符中。待日后好生磨练，倒并非不能将其驯服。你确定可以将血灵魁封印进去吗？嗯，虽说没有绝对把握，但至少也有七成。呃，若你有涅盘境的实力，绝对能轻松开启石符之力。嗯，走吧。嗯、小子。若是收了这血灵魁，大燕王朝之中能够威胁到你的人将会屈指可数啊！况且这也是打败琳琅天一张绝好的底牌。以琳琅天那家伙的资质，相信这半年的时间早已是突破至造化境大成的境界。说说吧，如何开启石符之力？<笑>小子，这样才对嘛！就像你说的。凡事都有风险。好了，快说吧，如何开启师傅之力？来，你仔细听好了。嗯，你需要将全部元力集中到这两条经脉，传入石符之中，然后……哎，等等，不对，呃，是那两条。什么？你到底会不会、啊？哎呀，你小子急什么？让刁云想想。啊，没错，就是这两条。接下来。小子，我说的你都记清楚了吗？嗯。一会雕爷会将封印解除，封印解除之后，血灵魁的实力还不会全部恢复，你一定要抓住这个时机。明白。陈虎，你就负责吸引血灵魁的注意。哇哦。很好，那雕爷便开始了。喂。知道了。这杀气也太浓烈了。我要血。小子，趁现在！怎么会？啊？
疯子一样，不会。好样的，小丁，小子，集中精力，开启石符。血灵葵会摧毁看到的一切活物，进来之前它是不会停下的。你全力开启石符，我和春火不会拖住它。可是，妖也快撑不住了，春火，快来帮忙！人难对付。陈虎，不知道那小子还要多长时间才能开启石符，我们尽量争取时间。所有的原理还是无法开启石符。幸好有只吞噬祖符在，而且你们也帮我争取了不少时间，不然还真收服不了这血灵葵。小子，今后还是不要轻易使用吞噬祖符，万一被人察觉祖符现世，就麻烦了、嗯。这次也是情况危急，今后我会小心使用的。不过这血灵葵如此狂暴，又怎么使用呢？这个你倒不必担心。你的精神力会在石符之中慢慢融入他体内，过段时间便会凝结成精神烙印
，到时候他便是你的灵魁了，有需要你就可以将他召唤出来使用。不过时间不能太久，否则血灵魁容易再次失控。啊，还会再次失控？啊，看来还是得谨慎使用。不过这次也算是得到了一张强力的底牌，离祖比还有不到三个月了，是时候该回去了。嗯，这两年我们也算收获颇丰。嗯，走吧。小子，既然还有时间，雕也觉得你可以将大日雷体修炼至大成境界。哦，雷体大成，会很困难吗？嘿嘿，有眼路上跟你细说。现在的年轻人真是沉不住气。你到底想干嘛？啊啊啊、少宗主，少宗主、啊，你们之前应该得到过一样宝物，现在何处啊？那个东西已经被一个叫灵动的人给夺走了。那人现在何处？我只知道，他已经离开大荒郡了。林动，老夫一定会找到你的。分家的小辈，实力又能如何？这种事就没必要在这里说了吧。林动在大荒古碑之中与狼天都获得了造化武学，在场的弟子都是有目共睹的。况且，他最近在大荒郡的事迹也广为流传。哼，传言难免夸大其词。难道一个分家的小辈能与狼天相提并论？我并没有比较的意思。而是说，宗族与分家，只要有优秀的人才，都应该为我林氏所用，这样我族才能更为强大。一派胡言！难不成我们林氏宗族还要借助分家的力量吗？族长，您倒是说说这像话吗？这，哎呀，族长。祖比的事情讨论完了，哼，狼天来了。<笑>见过族长。嗯，狼天，我与几位长老商议过了，此次祖比就由你来负责，长老们也会一同协助你的。多谢族长与诸位长老的信任，狼天定当竭尽所能。嗯，好，今日议事便到此为止。诸位，全力准备组笔吧。是。杀了那个叫林动的小子！一个分家的蝼蚁，根本不足为惧。那小子身上有着特别的东西。我可以将力量借给你，杀了他，把东西带给我。闭嘴！我不需要借助你的力量，也能杀了那小子。别忘了，你能有今日的地位和力量，是谁给你的？听我的命令，没有我，你林朗天什么都不是。林狼天少爷，林征长老求见、呃。林狼天少爷，知道了，马上来
。林哲叔，这么晚了，怎么还来我这边？啊，狼天，今日族长宣布由你来负责此次族比仪式，我是想来问问你对此次族比的安排有何想法？啊，当然，并非我一人想了解，其他长老也都很好奇。啊、林哲叔。只要能确保我宗族弟子能得到好处，一切都好说。呃，哈哈哈，好，狼天的意思，老夫明白了。今日在议事厅，林木那老家伙居然向族长举荐一个分家之人，哼，简直可笑至极。如今林范族长也已是老糊涂了，林氏宗族的希望。还得在你狼天身上啊！我与那个灵动打过照面，他就是个目中无人之徒，还敢屡次顶撞宗族的指令啊！什么？他是哪一支分家，敢如此放肆？盐城分家。哦，是林震天那没用东西交出来的人呐、啊！既然林征书了解他们，那足比时可得好好招待他们一番。哼哼。会的，我会好好招呼他们的雷体大神果然强悍，我现在的身体强度又提升了一大截。嗯，还凑合吧，毕竟这只是门上乘练体功法。不过，即便如此，你在这大炎王朝也算难逢敌手了。哼，对了，这次我修炼了多久？哦，差不多两个月时间吧。什么？已经两个月了？这样要赶不上祖比了。小炎，我们走，得赶紧回盐城。小丁，小子，嗯，怎么了？我感觉有一股气息正在接近我们。啊，是什么境界的强者？不清楚。对方在刻意隐藏自己的气息，只怕是来者不善。发现了，<笑>既然这样，老夫也就没必要偷偷摸摸的了。小、啊、三，三感觉到了吗？是涅盘境强者的气息，他正在全速靠近我们。我们跑得掉吗？他说全力追击，我们肯定跑不了的。混账！小三，打算怎么办？既然躲不过。那便会会这位涅盘境强者吧，小燕。高级灵符师，当真是位天才少年。想必你就是林动吧？前辈过奖了，不知有何指教？老夫是为吞噬祖符而来的。吞噬祖符？那是什么东西啊？<笑>你究竟有没有吞噬祖符
，老夫一探便知。小友，劝你不要乱动，万一老夫控制不好力道，那结果可就不好说了。前辈，在下说过，从未听说过什么吞噬祖符，但老夫却是在阴魁宗感受到了吞噬之力的波动。小友，你还是跟老夫走一趟吧。前辈，在下还有要事在身，恕难从命。哼，老夫可不是在与你商量。练体功法，老实待着。小家伙，你的实力在大燕王朝也许还不错，不过在我面前也就不过如此。血灵魁，侥幸所得。<笑>以为靠着这血灵魁就能击败老夫？血灵魁，去！啊这确实不是吞噬祖父，我说过，从来没有听说过吞噬祖父。还请前辈归还灵符。不过这灵符也有少许的吞噬之力，想来应该是踏印子祖父。老夫还想留下来继续参悟，说不定会有吞噬祖父的线索。什么？老夫也不会白要你这小辈的东西。这样吧，给你一本功法作为补偿。啊，太清有天部，这是一部造化级的武学，它的价值肯定够得上你那灵符。嗯，好吧，那在下便告辞了。
真是晦气，想不到只是一枚踏印的灵符而已。哼，不过至少也是有线索了。嘿嘿，若是老夫得到吞噬祖符，妈了。能想到用灵符骗过那老头儿，哼，当时也只是赌一把，想不到那老家伙真的信了，而且还得到一门造化级的武学。嗯，小子，你最好还是看一眼，那老头可不像是什么好人。啊！完蛋，竟然是残本，这老家伙！哼，你看，妖也没说错吧？在和之前那老家伙战斗，哦，竟有人和涅盘境前者交手。走，我们去看看。马老，你竟敢违抗师命，擅自行动！跟我回去，听候师傅发落。<笑>老夫可不比你这位天之娇女，任何稀世珍宝、绝世武学都唾手可得。如今好不容易有祖符的消息，老夫是绝不会放手的。烈血归元，开！他的实力又提升了，那家伙是在燃烧自己的精血来强行提升实力。虽说这种做法对身体伤害极大，但确实可以扭转胜负。既然马老如此执着，那也休怪青竹不留情面了。修罗掌。何人在此？糟了，被发现了。嗯、<笑>在下只是在此地修行，听到一些动静才来探查一番。小女子，只是在处理宗内事务，抱歉打扰到阁下。现在已处理妥善，便不再打扰。告辞。哼，小子，你不是对那林青竹朝思暮想吗？怎么，现在人到面前，你却躲起来了？希望下次见面。你不会还像现在这般弱小。现在，还远未到见面的时候。我原以为这两年自己还算有点长进，想不到。嗯，小子，你也不要太灰心。那林青竹背后的势力，想必是极其的强大。现在的你，自然是不能与他相提并论。你也不要太过着急，一步步来吧。何况。你现在可是祖符持有者
，相信你小子将来一定能在这天玄大陆闯出一番名堂的。”说的不错，我要先在族笔中证明自己。我们走，直接去林城。分家垃圾，竟也配来参加组比？好蛋！哼！啊！哈哈哈！啊！我！哎！啊本场比试，宗族林丰盛，严惩分家林红，出局。哼，赶紧把这个分家的垃圾拖走。居然对自家人出手如此狠毒，快把林红接回来。是。是这些宗族的混账！林氏宗族林芒盛，严惩分家林霞，出局。族内比试不是应该点到为止吗？为何宗族弟子出手如此狠毒？继续下一场比试，这太过分了。小儿，算了。可是，这显然是在针对我们。什么？你看其他分家。只有我们是与宗族弟子分在同一组，而且与林红、林霞他们对战的，都是宗族弟子中的高手，这绝对不是巧合，必然是有人做了手脚。这盐城分家的实力也太弱了，林木长老，你举荐的林动便是这盐城分家的吧？怎么足笔也未见他登场？看来是林木长老识人有误吧？哈哈哈哈哼！盐城分家林清谈盛，林氏宗族林琛出局。什么？承让了，竟有人击败了宗族弟子啊！这分家的小丫头厉害呀、啊！这是哪个分家的？盐城分家。这分家之中居然还有这等高手，看起来年纪还很小，长得还挺可爱的嘛。好样的，清谈。林<笑>峰、嗯。
且慢。哦，请问有什么事吗？在下林峰，要向盐城分家发起挑战。挑战？宗族弟子林峰向盐城分家提出挑战。这什么？这竟然提出挑战！这种事情摆明是针对我们。林青潭，你可以选择继续出战，也可由你们分家之中其他弟子出战。若是弃权，则你们盐城分家出局。什么？小妹妹，我劝你还是弃权吧。你也不想像你们家那两个废物一样。哼！嗯，嗯，嗯，长老，这么做是不是对盐城分家太不公平了？挑战本就是族比的规则之一，有什么问题吗？既然是规则允许。那林木叔也不应该提出异议吧？林木叔，你似乎对于盐城分家过于关心了。哼！林清潭，盐城分家是否接受挑战？我接受挑战。盐城分家接受挑战，比试开始。这小丫头有气魄呀！盐城分家这是输定了。风可是宗族弟子里的高手啊！这盐城分家是得罪宗族了吧？青潭，混账！那林峰可是造气境大成的强者，青潭还不是他的对手。冻儿怎么还没来？哈哈哈哈哈！在下还真是佩服姑娘的胆识，请赐教。哼，自讨苦吃。什么？啊！啊！啊！啊！小姑娘好厉害啊！想不到宗族的灵风居然输给一个小女孩。是啊，这谁能想得到啊？这姑娘什么来头啊？怎么会？想不到盐城分家除了林动之外，还有这等高手啊！青潭，对了，青潭这功夫是跟谁学的呀？这我也不清楚。你这个分家的臭丫头，竟让我在族比中丢脸！绝对不会输给你们这种分家的垃圾的！哦呀！你居然用丹药强行提升自己的修为！哦，谁看见了？他违反规则，在比赛中服用丹药。哦，没有吧？比赛继续。什么？你，卑鄙！小丫头。赛还没有结束呢！哎，哎，哎，哎，哎，哼，哼，这是怎么回事？那林峰怎么突然变强了？哼，让你这分家的丫头见识一下，什么是宗族的武学。其实，烈焰掌，啊！没事吧？嗯，我没事。喂，你小子是聋了不成？没听见我在问你话吗？让我好好教训一下你这不长眼的东西！嗯
靠丹药压榨潜力，真不要脸！你这小辈是何人？难道你不知道族比的规矩吗？把你家的长辈给我叫出来！规矩？此人在族比上服用丹药，你怎么不出来说话？什么？那林峰居然在族比中服用丹药？难怪他突然变强了。想不到宗族弟子竟然干这种龌龊之事，这也太不像话了！这也太无耻了吧！你这分家人竟敢这么跟我说话！老夫定要好好教训你一番！哎，你，哼，这是哪只分家人？这么厉害，这实力起码也是半步造化境了吧？分家之中还有这种人？你这小辈究竟是何人？盐城林家，林动，动儿。痛儿，是林动。林征长老，林峰在族比中服用丹药，这显然违反族比规则。此事若不处置，我宗族如何服众啊？林峰违反族比规则，将他拿下。什么？林峰师兄得罪了。等等。我只是方便行事，林正说：“救我！”林正说、嗯：“小贝，你确实有点实力，不过你得罪了不该得罪的人，我劝你还是自行退出族比为好。”哥哥，你终于回来了。丫头，你都长成大姑娘了，怎么还和小孩一样粘人？怎么了，哥哥？这两年时间，你的变化可真大。小严，你已经长这么大了。静安，你和小严先去爹他们那里，接下来就交给我吧。嗯，哥哥，我跟你说，啊，由于林峰违反比赛规则，本场比试严惩分家胜。下，等一下，我要提出挑战。真是不识好歹！你要向哪支家族挑战？小子，你要去什么地方？加油，哥哥。小严，我们走吧。我要挑战林氏宗族。琳琅天，他说什么？要挑战谁？刚刚是我听错了吧？他要挑战琳琅天？什么？什么？这家伙也太鲁莽了！这一年以来，琳琅天大哥的实力可谓是达到了恐怖的地步。胡闹！一个分家小辈，有什么资格向琅天挑战？太不像话了！这分家的小子是不是自信过头了？难道这分家人不知道自己的身份吗？什么分家宗族，在比武场上，只有实力为尊。若是有谁不服，便站上来告诉我，你们高贵在哪里？林东，休得放肆！在林氏宗族面前，岂容得你在这里大呼小叫，速速退下！林中长老，林动说的也是不错，族比本就是论实力决胜负，分家与宗族并无区别，何况他提出挑战也是规则允许的。不是吗？林郎天，难道你连站上这五斗台的胆子都没有吗？要挑战也可以，但若是随便来一个三脚猫吼两声，就要让郎天出面，那郎天岂不是得忙死？至少要证明有挑战的资格吧？你想要什么资格？林青林木。竟敢挑战林郎天大哥，你这分家人倒还真有胆量嘛！依我看，这是自不量力，竟然是双胞胎，是林青和林木两兄弟，这两人可都是半步造化的巅峰强者。林动，若你能战胜他们二人，便有挑战狼天的资格。哼，我们二人的实力在宗族弟子之中，仅次于林郎天大哥
。这样吧，由你来挑选我们中的一个做你的对手，免得别人说我们欺负分家人。不必这么麻烦，你们两个一起上吧。什么？十回合内若不能胜你们，算我输。那分家的小子也太嚣张了吧！一个分家人，凭什么如此张狂？好好教训他一顿，把他打下去！这家伙，真是……看你这小子还能嚣张多久！林木，这小子不会是认真的吧？我倒想看看这分家小子有什么实力，敢如此嚣张！两位，可以开始了吗？好。小子，还敢妄言十招之内击败我们吗？我只是想给两位留些面子，接下来可要看你们的真本事了。你会为自己的狂妄付出代价的。嗯嗯啊、碎天魔飞掌。嗯紫影九破。什么？怎么可能？林青林木居然会说，这什么情况啊？竟然只用一招就，仅一年时间，林东又提升了一个层次。大师，你真的能撼动灵王天大哥吗？我现在可有资格了。哼，这个可恶的小子！哼哼，灵王天要应战了。那个分家的灵动竟然只用一招就将那两个人击败了，想不到分家之中竟真有人能挑战灵王天。谁能想到本次组比会这般精彩？那灵动居然能走到这一步，这次可是龙争虎斗啊！究竟谁才是林氏宗族的天之骄子啊？老天，这分家小子不简单，你可要小心应付。林正叔，你多虑了，我会让那灵动知道什么是真正的实力。灵动，今日。便会陨落于此。林郎天，滚下来！你的狂妄也就到此为止了。林郎天大哥，你们退下吧。真的要挑战林郎天了，冬儿这是要替你讨回当年的耻辱。冬儿，哥哥，你一定能做到的。狼天，可绝不能让分家人抢了我们宗族的风头。狼天可谓是宗族百年一遇的天才，林动真的能与之一战吗？
。这一年时间，你既能从造气境提升至半步造化境，倒确实让我有些意外。你那盲目的自信让你产生了能够挑战我的幻觉。哼！我会让你知道，你我之间的差距究竟有多大。不，那家伙还未突破这大城的境界。可是，这压迫感比那藤沙可强太多了不必担心，哥哥的气息可没有丝毫的减弱。蝼蚁。
全无多差，都被摧毁了。快阻止他们，不然半个凌晨就要被他们毁了。只怕在场没人有着实力阻止他们二人。你们若是再这么打下去，恐怕这林城都要被你们毁了。那是涅盘境。两位的比试就此打住吧。是，族长。族长。嗯，那位小贝，来。呃，是。小贝，你是哪一支分家的呀？盐城林家，林动。想不到，仅靠着分家的资源，你竟能有如此实力，着实是不易呀、啊。狼天，在，我看林动能和你战的不相上下，以他的实力，应该足以成为本次族比的冠军吧。既然族长已有定夺，狼天遵命便是。<笑>好，那狼天就先行告退了。林动，下次你可就没这么好运了。来吧，林动。是。承蒙诸位捧场，我林凡在此代表林氏宗族，感谢大家的参与。族比的举办是为了能让更多的天才脱颖而出，无论是宗族或是分家，只要有实力，就能在这里证明自己。本届族比便诞生了一位新的天才，盐城林家林动。哎呀，动儿，他真的做到了！多少年了，我们的愿望终于成真了。我就知道，哥哥他一定会成功的。终于成功走到这一步了，接下来。族长，林动来了。见过族长。嗯，好，好，不必多礼。林木长老，你先退下吧。是。嗯。<笑>林动，恭喜你获得此次族比的冠军。之后你也算我宗族的一份子了，多谢族长。你觉得林氏宗族如何？这林氏宗族贵为大燕王朝的四大宗族之一，自然是实力强大。那在大燕王朝之外呢？大燕王朝之外，不清楚。在大燕王朝之外。林氏宗族可上不了什么台面，怎么会？族长，您可是涅盘境强者。<笑>涅盘境又算得了什么？林动，想不想去见识一下大燕王朝之外的世界？大燕王朝之外的世界，你可知道百朝大战？百朝大战，等你拥有百朝之战的资格再说吧。怎么，你知道？啊，晚辈也只是略有耳闻，还请族长明说。我们所在的这片大陆名为玄域，分为东南西北四周。我们大燕王朝便是处于东玄州之中。东玄州地域极为辽阔，期间有无数王朝。我们大燕王朝只是沧海一粟罢了。这百朝大战之中，选拔出的天才人物参加的战争，堪称史诗级的比试。那这百朝大战究竟是谁组织的？目的为何呢？是东玄州真正的霸主，那些强大到你无法想象的超级宗派。超级宗派。
，与那些超级宗派相比，任何势力都不值得一提。他们可以在转瞬间覆灭一个王朝。林青竹，难道便是超级宗派的门人？当然，这些超级宗派也需要吸收新鲜血液，而百朝大战。便是为了让他们选拔可造之才，所以，若是能在百朝大战中脱颖而出，就能进入超级宗派，对吗？不错，若你真能进入超级宗派，到时候，整个大燕王朝都将受到你的庇护。什么？一个人就能庇护一个王朝？林动啊，你知道为何我们林氏能够屹立于大燕王朝而不倒吗？那是因为两百年前，我们林氏的一位先祖，通过百朝大战被一个超级宗派收纳，所得到的赏赐，一直让我们林氏在大燕王朝强势到了今天。两百年前，哎，可惜呀、啊！自那以后，我林氏便开始固步自封，再也无人有此殊荣。如何？有兴趣去百朝大战一试身手吗？我参加。<笑>好，那何时开始呢？一个月后，大燕王朝会举办种子选拔赛，来决出代表大燕王朝参加百朝大战的人选。到时，你与狼天一同参加。什么？我和林狼天一起？你二人都是我林氏不可多得的人才，这是为了我们林氏家族，更是为了大燕王朝。个人恩怨是小，家族荣誉才是大嘛。希望你们能够放下芥蒂，参加百朝大战，可是千载难逢的机会。最近你便好生修炼。另外，作为族比的冠军，明日你便去宗族族葬。看看是否能寻得趁手的灵宝。多谢族长，那晚辈先行告退了。嗯，去吧。啊<笑>那便是林氏宗族的族葬所在吗？嗯，不错。族葬是我林氏宗族的禁地，只有在宗族之中获得巨大的成就，才能有资格进入其中寻宝。林木长老，那族葬之中都存放着什么样的灵宝啊？族葬之中灵气法宝繁多，其中还有一些强大的地级灵宝。地级灵宝，<笑>不过那些强大的灵宝都有着灵性，能否得到还得看你的机缘。另外，族葬之中的天地元力极为充沛，你也可以借此机会进一步提升修为。嗯，晚辈明白。林木长老，嗯，有劳林志长老打开族葬大门吧。是。去吧。啊，多谢林木长老。小辈且慢，我来给你说明族葬的规矩。进入族葬的时间不得超过一个月，出来时最多只能取走一件灵宝，否则族葬内的法印将会发动，到时你可就小命不保了，明白吗？多谢提醒。嗯，请吧。
这等规模的祖葬，难怪林氏宗族可以在大燕王朝之中称霸一方。嗯，嗯，我看这里大多都是些没用的垃圾。想当年，吊爷可是见过吊。什么人，胆敢闯入宗族禁地？林征长老，林志，许久未见了，看来你还挺适合在这里的嘛。难道林征长老就是特意来取笑在下的？<笑>我是来给你提供一个回长老会的机会。嗯、你是要我做什么？一件小事而已。小雕，真有你的！这已经是发现的第三件地级灵宝了。哎，为了找这等货色，简直是浪费雕爷的鼻子。嗯，这面盾也是不错，还有先前的那把长枪和灵甲。嗯，该寻哪件呢？若是都能拿走就好了。哎，这几样都差不多，随便选一件便是了。啊！怎么回事？小子，你是不是触发了什么机关？我什么都没碰，怎么可能触发机关？境的强者才能够将其摧毁，想必那分家小子绝非一般人，我可不想进去送死。啊！待那小子出来之后，再问罪责也不迟。今日就先放他一马。我先前发动的精神力，感应到一种异常的波动从那里发出，就是这个。
看起来就是件普通的摆设吧？这小东西这么沉，小子，你先前不是用精神力感应到其中的波动吗？没有用，那原力是什么？啊，奇怪，难道要用原晶之力？东西好像变大了。变得好轻巧呀！只有你这个主人才会觉得它轻巧，就算是涅盘境的强者，恐怕也难以撼动这重玉峰。既然灵宝已到手，接下来便借助此地的原力进行修炼吧。嗯，好。长老，想不到一个月时间，你已是突破至造化境小城了。嗯，不错，多谢林木长老的提醒。这族藏之中的天地元力极为雄厚，才能在这么短时间内突破。<笑>好，好啊。那可有寻得趁手的灵宝？嗯，林木长老，请看。居然是重玉峰，啊！您知道这灵宝？族藏之中，这重玉峰从未有人能将其拿起。哎，可能是小子与这灵宝有缘吧。嗯，再过几日便要出发去皇城了。你还有什么事情需要准备的吗？啊，我想趁这段时间和家里人聚聚。啊，那快去吧。哼。是回来了，青檀，我正要去见爹和爷爷。太好了，那我们一起去吧。哥哥，我们什么时候可以回盐城？在这里都快无聊死了。青檀，我就不跟你们回盐城了
。什么？我已经答应临时组长，要争取参加百朝大战的资格。百朝大战？嗯。我想去见识一下大燕王朝之外的世界。为什么呀，哥哥？如今你以世族比的冠军，也帮我们家重回了宗族，何必再去参与这种争斗呢？我要变得更强。哥哥，你已经很强了，我们一起回盐城，开开心心的过日子，不好吗？不，我还是不够强大，而且我需要兑现一个承诺。承诺？嗯。那你这次又要去多久？又是两年吗？这我也不清楚。这样吧，哥哥，你带上我，我们一起去大洋王朝之外闯荡，怎么样？青檀，这可不是儿戏。外面的世界必然是危险重重，万一……我看你就是不想带我去。青檀，哥哥，看来你还是把我当做累赘、哎此次我林氏宗族将有两位天才级的人物参加种子赛，林朗天、林动。啊！林朗天大哥，林动，加油！嗯。林氏宗族就靠你们二人了，加油！林氏宗族在上，愿他们二人都能进入百朝之战，光耀我林氏宗族。光耀林氏，光耀林氏。好了，我们该出发了。是。是动儿，好好表现。去吧，动儿。加油，林动。加油，林动。爹，青檀呢？这丫头估计还在闹脾气吧。爹，爷爷，我走了。放心吧，冬儿。放心吧，冬儿。去吧。爹，爷爷，保重。青檀姑娘，可以走了吗？城。